ஹாய் குட் மார்னிங் ஆல் வெல்கம் டு த செஷன் இட் இஸ் அ கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் செஷன் தட் இஸ் வேல்யூஷன் ஆஃப் பாண்ட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த அபவுட் ஈல்டு டு மெச்சூரிட்டி இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வி ஆல்ரெடி சேட் வாட் இஸ் ஈல்டு டு மெச்சூரிட்டி ஈல்டு டு மெச்சூரிட்டி இட் இஸ் த ரிட்டர்ன் ஆர் ஈல்டு ஃப்ரம் எ பாண்ட் இஃப் த இன்வெஸ்டர் ஹோல்டு த பாண்ட் டில் மெச்சூரிட்டி ஒரு இன்வெஸ்டர் ബോണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേണി ആണെന്ന് പറയുക ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഏൺഡ് ഫ്രം ഹോൾഡിങ് എ ബോണ്ട് ടിൽ മെച്ചൂരിറ്റി സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഹൗ ക്യാൻ വി മെഷർ ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി നമുക്ക് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി ഈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫ്രം ദ ബോണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഫോർ പർച്ചേസിങ് ദ ബോണ്ട് അതായത് ആക്ച്വലി ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഈക്വൽ ആകുന്നത് ഏത് റേറ്റിലാണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിനെയാണെന്ന് പറയുക ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് or discount rate that make the present value of cash inflow from the bond equal to the cash outflow for purchasing the bond okay what equation got to look at equation la okay, actually return nu parayunnathu interest um principal amount um irikkum so interest nammal etra varshano athrayum varsham namukku kittum സോ ആ എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സി ടി മീൻസ് ടൈം വേണം സി വണ്ണ് സി ടു അഞ്ച് വർഷമാണ് സി വൺ സി ടു സി ടു അങ്ങനെ മൊത്തം പ്ലസ് ടേമിന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഏൾഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ മേ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി ഐ ആർ ആർ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് ഫേവറബിൾ ആണോ അല്ലയോ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബോണ്ട് ഓഫ് ഫിക്സ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓഫ് 15% പെർസെൻറ്റ് ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട് ഈസ് റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റിമെയിനിങ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് ദ ബോണ്ട് ഈസ് റീപെയ്ഡ് അറ്റ് പർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ് വാല്യൂ ബോണ്ടിന് ഫേസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സോറി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി റേസ് ടു ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് എത്ര വർഷം ഉണ്ടാവണം അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ടി മീൻസ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി റേസ് ടു ടു അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം ഇതാ പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഓക്കെ അതായത് നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ള വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അഞ്ച് വർഷവും ദെൻ കൂടാതെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം റിഡംഷൻ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയും ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും മതിയാവും വൺ ഫിഫ്റ്റിനെ എന്താണ് ആ എത്ര വർഷമാണോ അത്രത്തെ വർഷത്തെ ആനൂറ്റി വാല്യൂ കൊണ്ട് ഇ
ഏത് റേറ്റിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെ ഏത് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിനൊരു സൂചന എന്ന നിലയിൽ നോക്കുക ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി വുഡ് ബി ഹയർ ദാൻ ദ കൂപ്പൺ റേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂപ്പൺ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടിയൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ സോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ലെസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി കൂപ്പൺ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയിട്ട് പറയും അപ്ലൈ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജിനേക്കാൾ ഒരു കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഒരു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറിലൂടെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനോറ്റി ഫാക്ടർ ഫൈവ് ഇയർ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഇയറിലോട്ടുള്ള ആനോറ്റി ഫാക്ടർ എത്രയാണ് അതിനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് തൗസൻഡിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടാം സോ അതായത് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അടുത്ത എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂട് കമ്പയർ ചെയ്യുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുക അത് ഈക്വലായി വരണം ഈക്വലായി വരുന്നില്ല സോ നമ്മൾ അടുത്ത റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദ വാല്യൂ ഒപ്റ്റെയ്ൻ ദാറ്റ് മീൻസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതെന്താണ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ ലോവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രൈഡ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സോ അപ്ലൈ എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് ആസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് സോ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനൂറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നയൻ നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടി വാല്യൂ ഒപ്റ്റെയ്ൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഇവിടെ ടെൻ അല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് വാല്യൂ ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ നോട്ട് സിക്സ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കൂടി ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ടും എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടി ഒരു എമൗണ്ടും കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജിനും ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജിനും
next one is yield to coal there is one difference is yield to coal that means yield up to coal coal where coal means actual എപ്പോഴാണ് ആ ബോണ്ട് റെഡീം ചെയ്യുന്ന കോൾ എപ്പോഴാണ് ആ ആ ഒരു ടൈം വരെ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് എത്ര എന്ന് ദ ബോണ്ട് മേ ബി റെഡീമബിൾ ബിഫോർ ദർ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഓർ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഓപ്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓപ്ഷനിലും ഒരു ബോണ്ട് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെഡീമ പീരീഡിനേക്കാളും മുമ്പായിരിക്കും റെഡീം ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേറ്റ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ വുഡ് ബി എക്സസൈസബിൾ അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ആൻഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസ് ഏത് പീരീഡ് ആണെന്നും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് റെഡീം ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എത്രയെന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഈൽഡ് ടു കോൾ ഈസ് ആ സെയിം ആസ് ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈൽഡ് ടു കോളിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും except that the cash flow used in the computation are those that are expected to occur before the first call day call date but cash flow in a difference undu endana actual call date vare irikkum avade interest rate itta pinne nammal redeem cheynathu actual redemption rate nu date nu munne irikkum so redemption value maaru so aa difference mathram aanu ivide undavunu interest kittunna correct irikkum pashe എത്ര പീരീഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും ദെൻ ടെർമിനൽ വാല്യൂവിന് പകരം മാർക്ക് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കോൾ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സി ഡി വാർഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു ടി പ്ലസ് എം ഡി വാർഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിന് മാത്രമാണ് എം മീൻസ് ദ കോൾ പ്രൈസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ടേമിന വാല്യൂ ആയിരുന്നു ദറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് ദ കോൾ പ്രൈസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റിൻ്റെ അതേ കാൽക്കുലേഷനും അതേ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷനും ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈൽഡ് ടു കോളിന് വേണ്ടത് സോ ഈഫ് ദ ഈൽഡ് ടു കോൾ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റിയും ഈൽഡ് ടു കോളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് ടു കോൾ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടിയത് ഈൽഡ് ടു കോൾ ഹയർ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ it would be advantageous to the investor to exercise the redemption option at the call date actual call date la the exercise cheyigiyarikku mark better or investor ku better ennu parayunnu on the other hand the yield to maturity is higher it would be better to hold the bond till final maturity ni adalla yield to maturity ana yield to call ne kaalum koodi amount engil it is better to hold the security till its maturity maturity vare adu hold cheyayirikkum better ennu parayana so or investor or particular bond la invest cheyadinu munbe adinte corresponding yield inde calculation nadathum bond il invest cheyano vendeyon decide cheyam eppol adu redeem cheyanam eppam adu redeem cheyana call laano allengi maturity laano decide cheyam so adinte adine vendiyan endu actual valuation of the bond yield valuation nadathunnu Okay, thank you.